ऑर्डर के स्त्रोत्र वर्ल्ड के ये नोक लाइफ पर्पस वर्ल्ड के नोक में ना अबे योशुआ तीर के दर्शन पुस्तक हम ईर्वती नान का द अधियारम पदनं जादुआ सुनो योशुआ तीर के दर्शन पुस्तक हम योशुआ विन पुस्तक हम ईर्वती नान का मधियारम पदनं इंदाम वसनम पढ़ी किरण कत्तरे सेवी किरदे उंगल पारवे के आगाददाय कंडाल पिन्ने यारे सेवी पेरगल यंजे इंद्र तेरिंद कोलंगल ने नदी की अपुरतील उंगल पिदा कल सेवित देवरगले सेवी पीरगलो निंगल वासम पढ़ने के देशत्ते कुड़िगल आगे हैं यमोरीयरिं देवरगले सेवी पीरगलो नानुम यं बीटारुमो वेंजाल कतरीय सेवी पोम यंजान अम्मेन नानुम यं बीटारुमो वेंजाल कतरीय सेवी पो अम्मेन निंगे हाँ यारे सेवी पीरगले नृत्यरिं तो कुड़ आशीर्वाद उपाकर उपयोप उपयोगी मूल <laughs> मूलमें आशीर्वाद 
முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் அப்படி ஆராதிக்கும் பொழுது நாம் கர்த்தரை சேவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் சுவிசேஷம் மக்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பொழுது நாம் கர்த்தரை சேவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம் இதைத்தான் கர்த்தர் நம்மிடத்தில் கேட்கிறார் எனக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் ஆமே நாம் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யணும் ஆண்டவரை சேவிக்கணும் ஆமே ரெண்டு விதம் ஒன்று கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்வதன் மூலமாக கத்தரை சேவிக்கலாம் இன்னொன்று மக்களுக்கு ஊழியம் செய்வதன் மூலமாக சுவிசேஷம் அறிவிப்பதன் மூலமாக நாம் கர்த்தரை சேவிக்கலாம் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கங்களில் மிக முக்கியமானது ஆண்டவரை சேவிக்க வேண்டும் லூயா நான் என் ஆண்டவரை சேவிக்கிறவனாக காணப்பட வேண்டும் அமே ஸ்தோத்ரம் 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 பிரைசோலாட் அடுத்தது அடுத்தது மத்தையூ ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் படிங்க முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு அவருடைய நீதியை தேடு அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு பல தேவைகள் இருக்கிறது நீங்கள் அதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது கிடைக்காமல் இருக்கிறது அந்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா என்னன்னு சொன்னா ஃபார்முலா என்னது தமிழ சூத்திரம் சொல்லுவாங்க ஃபார்முலா ஃபார்முலா ஆகவே அந்த ஃபார்முலா என்னன்னா முதலாவது தேவனை தேடுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கும் நம்ம அந்த ஃபார்முலா படி செய்யாம நம்ம முதல்ல எல்லாத்தையும் தேடிட்டு இருக்கிறோம் ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேன் இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் கடைசியில் என்ன சொல்றாரு இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் கடைசி வசனம் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் கர்த்தரின் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் அவரை நான் பின்பற்றி போவேன் ஆகவே நான் அவரை பின்பற்றி போகும் பொழுது என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்ன என்ன பண்ணும் தொடரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் நான் இதை தேடி போனால் இது ஓடி போகும் புரியுதுங்களா நன்மையும் கிருபையும் தேடி போனால் அது என்ன பண்ணுவோம் அது ஓடி போயிட்டு இருக்கும் நான் கர்த்தரை தேடி போனால் அது எனக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணுவோம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நன்மையும் கிருபை என்னை தொடர்ந்து வரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் கர்த்தருடைய வீட்டில் இருப்பேன் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருந்து கர்த்தரை தொழுது கொள்வேன் அமேன் ஆகவே முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடினா தான் மற்றதெல்லாம் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு மாறி நம்ம தேவனை தேடாமல் மற்றதெல்லாம் தேடும்போது ஒன்றுமே நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல ஆகவே இந்த வழி தேவனுடைய வழிக்கு வருவோம் தேவனை முதலாவது தேடுவோம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் அதுக்கப்புறம் அவருடைய நீதி அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் நமக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அமே ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்ரம் அதுக்கப்புறம் யோவான் நாலு முப்பத்தி நான்கு யோவான் நான்கு முப்பத்தி நான்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியை முடிப்பு முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாக இருக்கிறது இருக்கிறது அதாவது நான் என்னை அனுப்பினருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனம் பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதுதான் என்னுடைய போஜனம் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதுதான் என்னுடைய போஜனம் ஆகவே நாம் நம்ம இஷ்டப்படி ஓடுகிற ஓடக்கூடாது நமக்கு இஷ்டமானதெல்லாம் செய்யக்கூடாது பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் ஏதாவது செய்யணும் கர்த்தருக்காக நினைக்கூடாது ஏதாவது செய்யறதுக்கு கர்த்தர் நம்ம கூப்பிடல அவருடைய சித்தத்தை செய்ய கூப்பிட்டுருக்கார் 
யோனா ஏதாவது தான் செய்தார் யோனா என்ன பண்ணாரு ஏதாவது செய்தார் கர்த்தர் அவரை நீவைக்கு போன்னு சொன்னா அவர் எங்க போறாரு தர்சிசுக்கு போறாரு ஏதாவது கத்திற்காக செய்யணும் என்கிற நோக்கம் அவருக்கு குறிக்கோள் அவர் ஏதாவது இல்லை நான் சொன்னதை செய்கின்றார் லூயா நீங்கள் கத்திற்காக ஏதாவது செய்வேணாம் அவர் சொன்னதை செய்யணும் அவர் சொன்னது ஒன்றும் கஷ்டமானது காரியம் கிடையாது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியத்தை உங்களை செய்ய சொல்ல உங்களால் முடிஞ்ச காரியம் ஆமே உங்களால் முடிஞ்ச காரியம் உங்களால் செய்ய முடிஞ்ச காரியத்தை அவர் செய்ய சொல்கிறாரு அதை செய்யும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அதுதான் தேவ சித்தம் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாக இருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு திருப்தி அளிக்கிறது நம்ம ஆண்டோடைய சித்தத்தை செய்து முடிப்பது தான் ஆண்டோடைய சித்தம் பொதுவான சித்தம் இருக்கிறது ஊழியம் செய்வது சுவிசேஷம் அறிவிப்பது ஆண்டோடைய சித்தம் ஊழியம் செய்வது ஆண்டோடைய சித்தம் ஆகவே இப்படி பொதுவான சித்தத்தை உபவாசம் இருந்து ஜபிப்பது கத்துடைய சித்தம் ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ணுவது கத்துடைய சித்தம் லட்சிப்புக்கு நேர ஆத்து மக்களை வழி நடத்துவது கத்துடைய சித்தம் ஆகவே இந்த சித்தத்தை எல்லாம் நாம் செய்யும் பொழுது அது நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் பிதாவின் சித்தம் நாம் நிறைவேற்றுள்ள இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அநேகர் அவங்களுடைய இஷ்டப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய தரிசனம் தேவனுடைய தரிசனம் நம்மளை வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும் அவங்களுடைய தரிசனத்தின் படி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உனக்கு தரிசனம் தேவன் கொடுக்கணும் தேவன் கொடுக்குற தரிசனத்தை நீ நிறைவேற்றணும் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே என் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாக இருப்பது இருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிக்கணும் லேலூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது யோவான் பதினேழு நாலு யோவான் பதினேழு நாலு படிங்க பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் ஆமா பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியை செய்து முடித்தேன் நமக்கு ஆண்டோர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேலை வச்சிருக்கார் அந்த வேலையை நம்ம செய்து முடிக்கணும் ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற வேலை லூயா ஆகவே நீங்க பாருங்க எனக்கு ஆண்டவர் என்ன வேலை வச்சிருக்கிறார் பாருங்க அந்த வேலையை செய்து முடிங்க அமேன் இஷ்டத்துக்கு எதையும் பண்ணி கொண்டிருக்காதீங்க தேவ சித்தம் தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற வேலையை செய்து என்ன பண்ணணும் முடிக்கிறவர்களாய் இருக்கணும் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து அருமை அப்படி ஜோ பண்ணுறார் பூமியில் நானுமே மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் அமே இப்படி ஒரு அருமையான ஒரு தேவனுடைய கிரியை செய்து முடித்தேன் என்று சொல்கிற நிலைமைக்கு நம்ம வரணும் பவுல போஸ்தனு சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறாரு ரெண்டு திமுத்தையும் நாலு ஏழு எட்டு ரெண்டு திமுத்தையும் நாலு ஏழு எட்டு படிங்க நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும் நல்ல போராட்டத்தை போராடணும் அதாவது ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கை போராடுவது யாரோட சொல்லுங்க யாரோட போராட்டம் தெரியலையா யாரோட போராட்டம் சத்தமாக சொல்லுங்க சத்தனோட பிசாசோட போராட்டம் ஆகவே போராட்டம் பிசாசோட ஏன் போராடுறோம் பிசாசு நம்ம முன்னாடி போகக்கூடாது நம்ம ஆண்டோரோட நெருங்கக்கூடாது ஆண்டோரை விட்டு நம்மளை பின்னாடி இழுப்பான் எப்படியாவது நம்மளை என்ன பண்ணுவோம் பின்னாடி இழுத்து போட்டு நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்தை பாழாக்க பார்ப்பான் நம்ம அந்த பிசாசோட என்ன பண்ணோம் நல்ல போராட்டத்தை போராடும் பைபிள் என்ன சொல்லுது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அப்போ பிசாசுக்கு நம்ம எதிர்த்து நிற்கணும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கணும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அமேன் 
அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அனைத்து சமயங்களை நம்ம அவனை பார்த்து ஓடுறோம் பயந்து ஓடுறோம் ஒன்றும் கிடையாது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்துருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து என்ன பண்ணுங்க நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவனுங்களை விட்டு ஓடி போவார் ஆகவே போராட்டம் பிசாசுகளை எதிர்த்து நிற்கணும் எதிர்த்து நிற்கணும் உன்னால் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது இயேசுவின் நாமத்தினால நான் யார் நான் ஆண்டோருடைய பிள்ளை இதை எப்போதுமே சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் ஆமே சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் உன்னால் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது சாத்தானே உன்னால் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் யார் நான் இயேசுவின் பிள்ளை என்னை சுற்றி ஆண்டோடைய பாதுகாப்பு இருக்கணும் லூயா தேவ தூதர்கள் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்னை பாதுகாக்க லூயா ஆகவே இதெல்லாம் நம்ம அறிக்கை பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் பிசாசை பார்த்து பயப்பட ஒன்றுமே கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் ஆகவே பெரியவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கிற பிசாசை விட பெரியவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் ஆகவே நம்ம சொல்லணும் இயேசுவை நாமத்தினால நான் எதிர்த்து நிற்கிறேன் பிசாசே உன்னுடைய தந்திரங்களுக்கு உன்னுடைய வஞ்சகங்களுக்கு உன்னுடைய எதிர் காரியங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நிற்கும்போது நீங்கள் போராட வேண்டியதில்லை நீங்கள் நிந்திங்கன்னா கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் புரியுதுங்களா நீங்கள் நிந்திங்கன்னா கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நான் பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம நிற்கிறது இல்லை பயந்து ஓடுறோம் பிசாசையும் அவனுடைய தந்திரங்களையும் பார்த்து அவனுடைய பயமுறுத்ததில் பார்த்து பயந்து ஓடுறோம் ஏன்னா நமக்கு தெரியல நம்முடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியல வேல்யூன்னா என்னது நம்முடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியல நம்ம யார் ராஜா விட்டு பிள்ளை அமே ராஜா விட்டு பிள்ளைக்கு எவ்வளோ பாதுகாப்பு இருக்கு இல்லை இல்லையா இந்த உலகத்தின் ராஜா இல்லை வானத்தின் பூமி உண்டாக்குன பரலோகத்தின் ராஜா பரலோகத்தின் ராஜாவின் பிள்ளைகள் அப்போ நமக்கு பயங்கரமான பாதுகாப்பு இருக்கிறது சாத்தான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சாத்தான் யார் விழுந்து போன ஒரு தூதன் சாத்தான் யார் விழுந்து போன ஒரு தூதன் சாத்தான் விழுந்து விழுந்து போன ஒரு தூதன் நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் பரலோகத்தை பரலோகத்தின் ராஜா ராஜாவின் பிள்ளைகள் ஆகவே பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பிசாசால் நம்மளை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆமே அதனால் பிசாசுக்கு என்ன பண்ணணும் எதிர்த்து நிற்கணும் இருந்தாலே அவங்கள விட்டு ஓடி போயிடுவான் நிந்தாலே ஓடி போயிடுவான் இல்லை இல்லையா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவே நல்ல போராட்டத்தை போராடு பிசாசோட போராடு போராடுனே ஓட்டத்தை முடிங்க தேவன் நிற சொன்ன செய்ய சொன்ன வேலையை செய்து முடித்து ஓட்டத்தை முடிக்கணும் இந்த பவுலில் சம் திருப்தியாக இருக்கிறார் நான் ஓட்டத்தை என்ன பண்ணுறேன் முடித்தேன் அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் விசுவாசத்தை காத்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ளும் விசுவாசம் தான் நம்மளை முன்னாடி கொண்டு போகிறது புரியுதுங்களா நம்மளை முன்னாடி கொண்டு போகிறது என்னது விசுவாசம் கர்த்தர் மேலேயும் அவருடைய வார்த்தையின் மேலேயும் உள்ள விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் கர்த்தர் மேலேயும் அவருடைய வார்த்தையின் மேலேயும் உள்ள விசுவாசம் இந்த விசுவாசம் தான் நம்மளை முன்னாடி கொண்டு போகிறது லூயா ஆகவே விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் அப்படி இருந்தால் என்னது அடுத்த வசனம் பாருங்கள் அடுத்த வசனம் பாருங்கள் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்க இருந்தீங்கன்னா இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு நல்ல போராட்டத்தை போராடணும் ஓட்டத்தை முடிக்கணும் விசுவாசத்தை என்ன பண்ணணும் காத்துக்கொள்ளணும் அப்படி காத்துக்கொள்ளும் பொழுது நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆ ஆகவே நல்ல போராட்டத்தை போராடி ஓட்டத்தை முடித்து விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ளும் பொழுது நமக்காக என்ன வைக்கப்பட்டிருக்குது நீதியின் கிரீடம் ஆகவே இந்த போராட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கையில் போராடுங்க சாத்தானோட போராடுங்க நீங்கள் நில்லுங்க கர்த்தர் போராடுவார் கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் நிற்கணும் நீங்கள் நிற்கணும் நீங்கள் பயப்படக்கூடாது நீங்கள் நிற்கணும் நீங்கள் நிற்கிந்தீங்கன்னா கர்த்தர் உங்கள் சார்பில் யுத்தம் பண்ணுவார் இல்லை இல்லையா கர்த்தர் உங்கள் சார்பில் யுத்தம் பண்ணுவார் கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணால் ஜெயம் யாருக்கு உங்களுக்கு தான் இல்லையா 
கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணினார் ஜெயம் உங்களுக்காக தான் ஆகவே அங்கே தேவனுடைய சித்தத்தை ஃபினிஷ் ஷிங் த டிவைன் டாஸ்க் நீர் எனக்கு கொடுத்த வேலையை செய்து முடித்தேன் என்று இயேசு சொல்கிறது போல அப்போஸ் நாகிய பவுலும் சொல்கிறார் நாமும் அப்படி சொல்ல வேண்டும் ஆமே அடுத்தது அப்போஸ்தலர் இருபது இருபத்தி நான்கு அப்போஸ்தலர் இருபது இருபத்தி நான்கு படிங்க அப்போஸ்தலர் இருபது இருபத்தி நான்கு ஆகிலும் அவைகளில் ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படேன் என் பிதா என் பிராணனையும் நான் அருமையாக எண்ணேன் என் ஓட்டத்தை சந்தோஷத்தோடு முடிக்கவும் தேவனுடைய கிருபையின் சிவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும் படிக்கு நான் கர்த்தராகி இயேசுவின் இடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவமே விரும்புகிறேன் நான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் ஊழியம் பெற்றிருக்கிறேன் ஊழியம் வேற யாரும் எனக்கு கொடுக்கல யார் கொடுத்தது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த நான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன் அதுதான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை என்ன பண்ணணும் நிறைவேற்றணும் உங்களுக்கு என்ன ஊழியம் கொடுத்தாரோ அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுகளாக இருக்கணும் ஆமேன் இல்லையா ஆகவே கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியம் அது என்ன ஊழியம் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்து அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் இருங்கள் அமேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது பிலிப்பியர் மூணு பதிமூணு பதினாலு பிலிப்பியர் மூணு பதிமூணு பதினாலு அப்படிங்க பிலிப்பியர் மூணு பதிமூணு பதினாலு சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டது அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்றும் ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்துடுறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி அப்புறம் அடுத்த வருஷம் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லெக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் மே தேவன் என்னை எதுக்காக அழைத்தாரோ அந்த லெக்கை நோக்கி நான் என்ன பண்ணுறேன் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன் லெக்கு என்னது பரலோ ராஜ்யத்துக்கு போகணும் லூவியா பரலோ ராஜ்யத்துக்கு போகணும் இந்த உலகத்தில் கத்த நம்ம தூக்கி எடுத்தா உலையான பயங்கரமான குழியிலும் உலையான சேற்றிலும் இருந்து கத்த என்ன பண்ணார் தூக்கி எடுத்தார் தூக்கி எடுத்து நம்முடைய கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி நம்முடைய அடிகளை உறுதிப்படுத்தி என்ன பண்ணார் கத்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் கத்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் குழியிலும் உலையான சேற்றிலும் அமிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் அங்கிருந்து கத்த நோக்கி கூப்பிட்டேன் அவர் நோக்கி அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் என் கூப்பிடுதலை கேட்டு என்ன பண்ணாரு பயங்கரமான குழியிலும் உலையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்தார் நீங்க விரும்பணுங்க அந்த சேற்றிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீங்க விரும்பணும் அந்த உலையான சேற்றிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீங்க விரும்பணும் பயங்கரமான குழி உலையான சேர் அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு உனக்கு அதுல ஒரு விருப்பம் இருக்கணும் உனக்கு அதுல விருப்பம் இருக்கணும் விருப்பத்தினே நீ ஆண்டோர் நோக்கி கூப்பிடு ஆண்டவரே இதுல இருந்து என்னை தூக்கிடுங்கப்பா பயங்கரமான குழியில உலையான சேட்டில் அமிழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கை அமிழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னை தூக்கிடுங்கப்பா நீ கேளு அவர் கேட்பார் உன் ஜபத்தை அவர் கேட்பாரு உன்னை தூக்கி எடுப்பார் பயங்கரமான குழியிலும் உலையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை என்ன பண்ண என் கால்களை கண்மலையின் மேல நிறுத்தினார் என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தின கால கண்மலையின் மேல்த்தி வழிக்கிறாதபடிக்கு 
அடி என்ன பண்ணாரு உறுதிப்படுத்தி அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் புதுப்பாட்டு <laughs> <laughs> அநேகரதை கண்டு பயந்து கர்த்தரை என்ன பண்ணுவாங்க நம் நீ தேவனை துதிச்சினா அநேகர் கர்த்தரை நம்புவார்கள் ஆனால் நீ தேவனை துதிக்காமல் நீ குறை பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நீ முறுமுறுத்துக்கிட்டு இருக்கிற நீ குறை பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நீ முறுமுறுத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆனால் நீ செய்ய வேண்டியது தேவனை துதிக்க வேண்டியது ஏன்னா பயங்கரமான குழியிலிருந்தும் உடையான சேற்றிலிருந்து கர்த்தர் உன்னை தூக்கி எடுத்தார் உன் கால்களை கண்மலை நிறுத்தி உன் அடிகளை என்ன பண்ணார் உறுதிப்படுத்தினார் இனிமே நீ செய்ய வேண்டியது பழைய பாட்டு பாடக்கூடாது பழைய பாட்டு பாடக்கூடாது பழைய பாட்டு என்னது முறுமுறுக்கிற பாட்டு குறை பேசுகிற பாட்டு இதெல்லாம் வா வாயிலிருந்து வரவே கூடாது இதெல்லாம் நான் குழியில் இருக்கும்போது பாடினது இதெல்லாம் பழைய பாட்டு இது கிடையாது இனிமே என் வாயில் என்ன பாட்டு புது பாட்டு அந்த பாட்டு என்னது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டு இல்லை லூயா தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவரின் வாயிலே கொடுத்தார் அப்படி நான் பாடும் பொழுது அநேகரதை கண்டு பயந்து கர்த்தரை நம்புவார்கள் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஒன்றையே நான் செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி என்ன பண்றேன் அவரை அவரை மகிமைப்படுத்தி அவருக்குள்ளாய் முன்னேறி போக நான் விரும்புகிறேன் அலே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே பின்னானவர்களெல்லாம் விட்டுருங்க பழையதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழைவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாகின ஆமே எல்லாவற்றையும் கருத்தர் புதிதாக்கி இருக்கிறார் புதிய கிருபையோடு புதிய பலத்தோடு புதிய அபிஷேகத்தோடு புதிய வல்லமையோடு ஆண்டோருக்காக எழும்பி பிரகாசியங்கள் உங்கள் மூலமாக அநேகர் ஏசு வண்டை வர வேண்டும் பயங்கரமான குழியில் இருக்கிறீங்களா ஆண்டோர் நோக்கி கூப்பிடுங்க கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருங்க ஆமே கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் நீ கூப்பிட்டீனா அவர் கேட்பார் கேட்டு உன்னை தூக்கி எடுப்பார் எந்த குழியில் இருந்தாலும் உன்னை தூக்கி எடுக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அவர் தூக்கி எடுப்பார் அவர் தூக்கி எடுத்து உன் அடிகளை உன் பாதங்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி உன் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி உன் வாயில் என்ன பண்ணுவார் புது பாட்டு கொடுப்பார் அந்த புது பாட்டு நீ பாடும் பொழுது அநேகரதை கண்டு கர்த்தரை நம்புவார்கள் இல்லை லூயா இப்படிப்பட்ட மேலான கிருபைகளை ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தர இருக்கிறார் ஆகவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி அவர் எதுக்காக நம்மளை அழைத்தார் அதை நோக்கி பார்த்தவர்களாக கர்த்தருக்குள்ளே முன்னேறுகளாக இருக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வராக இது நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரை சேவிக்க வேண்டும் ஆண்டோடைய ராஜ்யத்தை தேட வேண்டும் அதுக்கப்புறம் ஆண்டோடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தேவனுடைய தெய்வீக தெய்வீக ஊழியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தேவன் அது தந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுள்ளா இருக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கர்த்தருக்குள்ளே என்ன பண்ணோம் முன்னேறி செல்லணும் ஆமே இப்படி முன்னேறி செல்வலாக இருக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் கர்த்தருக்குள்ளே நல்லா முன்னேறி செல்வோம் கர்த்தருக்குள்ளே பலனடைவோம் கர்த்தரையே உறுதியை பிடித்துக் கொள்வோம் இல்லை இல்லையா நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தரை உறுதியை பிடித்துக் கொள்வோம் ஆமே ஆமாம் வேறொரு ஆசை இல்லைப்பா வேறொரு ஆசை இல்லை ஆண்டு விடுறேன் உண்மை தவிர வேறொரு ஆசை இல்லை உண்மையே உறுதியாக பிடித்துக் கொள்கிறேன் உண்மையே பின்பற்றுகிறேன் உமக்காக வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று நம்ம அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார் ஆண்டு நோக்கி பார்ப்போமா ஆண்டு நோக்கி ஜெபிப்போமா